Ταξίδι για μένα είναι φορά τον εξοπλισμό μου, το κράνο μου, τα χάτια μου, καβαλά τη μηχανή μου και φεύγω για το άγνωστο. Ε, το ταξίδι ξεκινάει από τη στιγμή που θα τον ειδευτεί, με την προετοιμασία. Θα ανοίξει του χάρτε, θα χαράξει διαδρομή και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είσαι έτοιμο να φύγει. Η για να ξεκινήσω τα ταξίδια μου ήταν το πάθος μου για τις μηχανές το οποίο δημιουργήθηκε το 2012 όταν απέκτησα την πρώτη μου μηχανή και από εκεί και πέρα συνδυασμό με την φωτογραφία για να αγάπη μου για τη φωτογραφία ε, μου δημιουργήθηκε μια ανάγκη να αποτυπώσω με τη δική μου ματιά στο φακό τα ταξίδια μου. Με έκανε να αγαπήσω τα ταξίδια είναι η συνεχή αναζήτηση τη περιπέτεια. Ε, με το που τελειώνει ένα ταξίδι, ε, αναζητώ τον επόμενο μου προορισμό. Ε, όλο αυτό το συνέστημα που σε βγάζει, θέλω να το ζήσω όσο δυνατόν ε, πιο γρήγορα γίνεται. Καταρχήν, έχω δοκιμάσει και τα δύο. Ε, το να ταξιδεύει μόνο σου πιστεύω είναι μια εμπειρία ζωή. Κάθε ταξιδευτή θα έπρεπε να, τη, να, το, να το δοκιμάσει έστω μια φορά. Ε, Βλέπει με αυτόν τον τρόπο τα όρια σου, τι αντοχέ σου, γνωρίζει τον εαυτό σου. Παρ' όλα αυτά, όμω, προτιμώ να ταξιδεύω με παρέα, διότι το να μοιράζει τα συναισθήματα, τι εμπειρίε, τι εικόνε ε, είναι ένα πράγμα που με, εμένα με γεμίζει και με κάνει να θέλω να συνεχίσω να ταξιδεύω. Κάνοντας με το καράβι στη Δανία, ξεκίνησα να κατηφορίζω για Ελλάδα. Ε, χωρίς πλάνο, χωρίς τίποτα, περνούσα τις χώρες μία-μία, έλεγα θα σταματήσω στην επόμενη, θα σταματήσω στην επόμενα σύνορα, στην επόμενη μεγάλη πόλη και με αυτά και με αυτά κατέληξα στο να έχω φτάσει <laughs> στη Θεσσαλονίκη ε, μετά από 26 ώρες οδήγηση ε, πάνω στη μηχανή. Δεν το πίστευα όταν έφτασα. Ε, ήταν κάτι πολύ συνταρακτικό για μένα και αφού όσον τα κατάφερα και ξέρω πλέον ότι μπορώ, αν και δεν θα το ξανά κανά, ε, είναι σίγουρα μια μεγάλη έντονη στιγμή για μένα. Τα ταξίδια σίγουρα με έχουν αλλάξει σαν άνθρωπο από τότε που τα ξεκίνησα. Ε, δεν είμαι ο ίδιος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ε, και συνεχώ διαμορφώνω το χαρακτήρα μου. Δεν έχω πλέον το φόβο του, του άγνωστου, ε, το πού θα πάω, αν θε, το τι θα κάνω. Ε, όλο αυτό το πράγμα με εγωιτεύει ε, πλέον. Η κορύφωση για μένα είναι η μαγεία της οδήγησης σε συνδυασμό με τα τοπία. Παραδείγματο χάρη να είσαι στι Άλπε, να, να έχει επικεντρω... επικεντρωθεί στην οδηγική απόλαυση, να στρίβει, να φρενάρει, να ανοίξει τον γκάζι και εκεί ξαφνικά να βλέπει τι κορυφαίε των Άλπεων και λε: Σοπα, σταματά, κάνει την άκρη, την άκρη, κάνει την άκρη, βγάζω το κράνο και προσπαθώ να αποτυπώσω στο μυαλό μου. Αυτέ τι μαγικέ εικόνε που ζω αυτή τη στιγμή. Αυτό για μένα είναι η κορύφωση στο ταξίδι. Όχι, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην κάνει ταξίδια. Γιατί πλέον μου έχει γίνει τρόπο ζωή. Και όσο μπορώ και καβαλάω τη μηχανή μου, θα συνεχίσω να ταξιδεύω. Σε 15 χρόνια ε, φαντάζομαι τον εαυτό μου σίγουρα να ταξιδεύει. Ε, να έχω γυρίσει ήδη πολλά μέρη και να ψάχνω για καινούργια συνέχεια. Ε, σίγουρα θα έχω γεμίσει πολλέ πινέζε στο χάρτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα προσπαθώ να βάλω κι άλλε όσο μπορώ. Χρησιμοποίησα το Live Trips ε, για πρώτη φορά στο ταξίδι μου στη Ισλανδία. 
Μέσω της εφαρμογής του κινητού μπόρεσα και ανέβαζα φωτογραφίες, κείμενο, στη δική μου άνθρωποι, φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι να βλέπουν το τι κάνουν στο ταξίδι. Ε, σίγουρα θα το συνέστηνα και σε άλλους ταξιδιώτες, ε, ώστε να μπορούν να μοιράσουν και αυτοί τις εμπειρίες τους ε, στους υπόλοιπους μέσω της εφαρμογής.